വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ചെയ്തതാണ് അതൊന്നുകൂടി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഹോളിൻ്റെ കേസായാലും ഷാഫിൻ്റെ കേസായാലും മിനിമം ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ഈസ് ദി ബേസിക് സൈസ് സോ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡയമീറ്റർ സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഡീവിയേഷനിൽ ഒന്നാണ് ദർ ഈസ് എ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ സോ ഒരു ഹോളായാലും ഷാഫ്റ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ എന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം അതുപോലെ സീറോ ആവാം സോ ഈ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇ ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഐ നമ്മൾ ഹോൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ഇ ഐ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക സോ സിമിലർലി ഉള്ള അടുത്ത ഡീവിയേഷനാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ സോ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലോടിയിട്ടുണ്ടാവും ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ അത് ഷാഫ്റ്റ് ആയാലും ശരി ഹോളായാലും ശരി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ആവാം അത് എപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇ എസ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എസ് നമ്മൾ ഹോൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എസ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും അത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇ ഐ ഇ എസ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇ ഐ എന്നുള്ളത് ഈ കാർട്ട് ഇൻഫീരിയർ അതുപോലെ ഇ എസ് എന്നുള്ളത് ഈ കാർട്ട് സുപ്പീരിയർ എന്നൊക്കെയുള്ള വേഡിങ്സ് ആണ് അത് ലാറ്റിനോ ഫ്രഞ്ചോ ഒക്കെയുള്ള വേഡിങ്സ് ആണ് നമ്മളത് ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് ഇ ഐ ഇ എസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ദറ്റ് ഈസ് ഇ ഐ ഇൻഫീരിയർ വരുന്നത് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ്റെ കേസിലാണ് സുപ്പീരിയർ അതായത് ഇ എസ് അത് വരുന്നത് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ വരുന്നത് ലോവർ ഡിവിയേഷനാണ് സുപ്പീരിയർ വരുന്നത് അപ്പർ ഡിവിയേഷനാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഹോളാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ രണ്ടും നമുക്
നമ്മൾ താഴെ ഗ്രേയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ സീറോ ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൊ ഒരു നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദി ഫോർത്ത് വൺ സോ അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ബേസ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സീറോ സൈസിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോളും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോളും സീറോ ലൈനിന് മേലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സൈസിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എൽ എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യു എൽ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ഫോമല്ല നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു ഹോളാണ് നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസും കൂടി ഹാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ഓൾറെഡി ആ ടോളൻസ് റീജിയൻ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു പാറ്റേൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഹോളിൻ്റെ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഡീവിയേഷൻസ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം സൊ ദിസ് ഈസ് ദി എൽ ഡി അഥവാ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ഈസ് ദി അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ എൽ ഡി യു ഡി എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താണ് സോ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല ഇ എസ് ഇ ഐ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം സീറോ ലൈനിനോട് ആരാണോ ഏത് ഡീവിയേഷൻ ആണോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സീറോ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡീവിയേഷൻ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ റിട്ടർണൈസ് ഇ ഐ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഈ ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഇവിടെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ റീജൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് കോൺസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി ബേസിക് സൈസാണ് അഥവാ ലോവർ ലിമിറ്റിലെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലൈനുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ടോളൻസിൻ്റെ റീജിയൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെയാണ് ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി സീറോ ലൈൻ സീറോ ലൈനിന് മേലെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി സീറോ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസ് ഹാച്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ബേസിക് സൈസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വരിക ദെൻ അതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വരിക ഇനി രണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഡീവിയേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീവിയേഷനിൽ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലോവർ ഡീവിയേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് കോൺസേർട്സ് വിത്ത് ഈ സീറോ ലൈനാണ് അപ്പോൾ സീറോ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസി
so this is the lower limit and this is the upper limit so ivide nammale lower deviation um upper deviation um endanu varu appo namukku aadyam lower deviation mark kiya so lower limit um സീറോ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്താണ് കാരണം ബിക്കോസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ബേസിക് സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഈച്ച് അതായിരിക്കും ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ എൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഡി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ എസ് എന്ന് നമുക്കവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ആരാണ് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ നിൽ എന്നാണ് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടോളറൻസ് റീജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ലൈന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സോ അത് നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യാം this is our lower limit and this is our upper limit so ivide upper deviation ennallathu upper limitum zero line um thammilulla distance aanu lower deviation ennallathu lower limitum zero line um thammilulla distance aanu appo ivide rendu upper deviation um lower deviation um rendum negative values aanu ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ബേസിക് സൈസ് മൈനസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ബേസിക് സൈസ് മൈനസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ഡീവിയേഷനും ലോവർ ഡീവിയേഷനും രണ്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതാണ് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അപ്പർ ഡീവിയേഷനാണ് നമുക്ക് സീറോ ലൈനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദർ ഫോർ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് വരിക ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് കേസസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്